Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Sagung Dumadi Melihat keberhasilan Joko Tingkir Sunan Kudus persiapkan kekuatan tandingan di Jipang Panolan Banyak spekulasi merebak di kalangan Istana Demak akibat peristiwa di Pegunungan Prawoto. Namun bagaimanapun juga, Joko Tingkir terbukti berhasil menyelamatkan nyawa Sultan Trenggono. Sunan Kudus memberi masukan kepada Sultan bahwasanya Joko Tingkir adalah sosok berbahaya bagi Demak Bintoro. Demikian juga beberapa pejabat yang lain. Namun keberhasilan Joko Tingkir menyelamatkan nyawa Sultan bukan berarti tidak harus dihargai Di sisi lain, Nima Sekaring Kedaton Putri Sultan Renggono memohon kepada ayah andanya agar Joko Tingkir diperbolehkan memasuki istana kembali Nima Sekaring Kedaton diam-diam jatuh hati kepada Joko Tingkir Melalui serangkaian musyawarah yang rumit pada akhirnya Joko Tingkir diberi penghargaan menjabat sebagai seorang raja bawahan, seorang adipati. Hal ini dimaksudkan agar Joko Tingkir tidak mempunyai akses langsung di lingkungan Istana Demak. Joko Tingkir sengaja dijauhkan dari pusat. Joko Tingkir dikukuhkan sebagai adipati yang menguasai wilayah Pajang, wilayah yang tak jauh dari Pengging, tanah kelahirannya. Bahkan pengging pun kini masuk wilayah Pajang Dia dikukuhkan dengan gelar Adipati Adiwijaya Yang berarti kemenangan utama Maskar Rebet atau Joko Tingkir kini bergelar Adipati Adiwijaya Ki Mas Manca diangkat sebagai pendampingnya dengan jabatan Patih Njaba Dia lantas bergelar Patih Manca Negara Sedangkan Kimas Wila dan Kimas Wurakil mereka diangkat sebagai Patih Jero. Jabatan Patih Jero dibebankan kepada mereka berdua. Patih Jabat adalah jabatan wakil raja yang bertugas mengurus urusan eksternal. Raton dengan dibantu beberapa menteri membawahi beberapa pejabat di luar lingkungan ibu kota. Sedangkan Patih Jero adalah jabatan wakil raja yang bertugas mengurusi urusan intren keraton dengan dibantu pula oleh beberapa menteri dan ngabehi. Akses masuk secara langsung ke Istana Demak agak tertutup bagi Adipati Adiwijaya. Namun, diam-diam Adipati Adiwijaya pun mencintai Nimas Sekaring Kedaton. Hubungan diam-diam di antara mereka ini memang sudah jauh-jauh hari terjalin. Atas saran Kimas Manca atau Patih Manca Negara, Adipati Adiwijaya meminang Nima Sekar ke Daton. Selain atas dasar cinta, Nima Sekar ke Daton bisa dijadikan akses masuk ke dalam Istana Demak. Pinangan pun dilayangkan Adipati Adiwijaya ke hadapan Sultan Terenggono. Sultan Terenggono sedikit keberatan. Namun, Nima Sekaring Kedaton mengancam akan bunuh diri jika pinangan Joko Tingkir ditolak. Maka Sultan Tergono terpaksa menerima pinangan tersebut. Akhirnya, Adipati Adiwijaya berhasil memperistri Nima Sekaring Kedaton. Hubungan ini sangat ditentang oleh Sunan Kudus. Sunan Kudus menyarankan kepada Sultan Trenggono agar menutup akses masuk ke istana bagi Nima Sekaring Kedaton. Nima Sekaring Kedaton dicap telah murtad karena memilih suami beragama kafir. Cakat Tingkir berkuasa di Kadipaten Pajang. Beberapa kerilawan Mojopahit dia masukkan ke dalam angkatan bersenjata Pajang. Bahkan keturunan Ki Ageng Selo yaitu Ki Ageng Pamanahan pun diterima mengabdi sebagai anggota pasukan Pajang Kekuatan siwa budaya dan Islam abangan diam-diam menyatu di bawah panci Pajang Diam-diam pula Sunan Kudus membaca situasi tersebut Pajang tidak boleh dibiarkan 
Sunan Kudus kembali menggalang kekuatan militer khusus yang sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Pusat kekuatan militer kemelengan Sunan Kudus ini berada di Kadipaten Jipang Panolan. Putra Pangeran Suryawiyata Aryo Penangsang yang masih muda di Kemleng luar dalam. Aryo Penangsang dikaterkan kelak untuk merebut tahta demak lebih dahulu sebelum pihak pajang berhasil menguasainya. Dua kekuatan militer saling berseberangan berkembang di kalangan angkatan bersenjata demak. Dan dua kekuatan ini kelak akan berhadapan dalam perang mengerikan yang berdarah-darah. Demikian kisah keberhasilan Joko Tingkir menjadi Adipati Pajang. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Sakung, Dumadi.